ஆசிரியர் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் ராகவேந்திரன் தருமபுரி மாவட்ட யூடிஏ கோ ஆர்கனைசராக இருக்கேன் முதல்ல யூடிஏ எல்லா சாப்டர்ஸும் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டதுக்கு அனைத்து மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து யூடிஏ சாப்டர்ஸ் ஆர்கனைசர்ஸுக்கும் முதற்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு அடுத்தமைக்க இப்போ நம்ம வகுப்புக்குள்ள போகலாம் இன்றைய கிளாஸுடைய தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிங் டிஜிட்டல் போஸ்டர்ஸ் டிஜிட்டல் டிசைன் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஆஸ் டீச்சர்ஸ் என்னென்ன தேவைகள் நமக்கு இந்த போஸ்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரௌசர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இன்விடேஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன தேவை இருக்குது அப்படின்னா ஸ்கூல் அட்மிஷன் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான பணி அதே மாதிரி ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பாக நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் ஸ்கூல் கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் வருது ஸ்கூல் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் வருது சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன்ஸ் வருது ஏதாவது ஒரு மீட் வருது அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வருது இந்த மாதிரிலாம் செய்யும்போது நம்ம எங்கே போகிறோம் இந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்விடேஷன் இந்த ப்ரௌசர்ஸ் இந்த போஸ்டர்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு எங்கே போகிறோம்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு கடைக்கு தான் போகிறோம் நம்ம டிசைனரை நம்பி தான் போயிருக்கோம் அவங்க பல்வேறு விதமான சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி கோரல் ரா போட்டோ ஷாப் இதெல்லாமே படிச்சுட்டு அவங்க அது வச்சு டிசைன் பண்ணுறாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை படிக்காமலேயே நம்மளால் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் உள்ள அந்த அதே தரத்தில் அதே குவாலிட்டியில் நம்மளால் ஒரு போஸ்டர் நம்மளால் ரெடி பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக முடியும் அதுக்கான செஷன் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நம்ம வகுப்புக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை பயன்படுத்தி எதை நம்ம செஞ்சு இந்த போஸ்டர் ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கேன்வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு பாருங்க நான் வந்து டைப் பண்றேன் சொல்லிட்டு டைப் டைப் பண்றேன் நான் டைப் பண்ண உடனே என்னுடைய பேஜ் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி வரும் இதுதான் கேன்வாவுடைய ஹோம் பேஜ் சரிங்களா இங்க ரைட் சைட் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரைட் மோஸ்ட் மேல டாப் ரைட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு லாகின் சைன் அப் ரெண்டு இருக்கு சார் இது வரைக்கும் எனக்கு இதை நான் பார்த்ததில்லை எனக்கு வந்து பழக்கம் இல்லை இது வந்து நான் யூஸே பண்ணதில்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சைன் அப் தான் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டைம் எது செஞ்சாலுமே நம்ம சைன் அப் தான் பண்ண போகிறோம் மெயில் மெயில் யூஸ் பண்ண மாதிரியே தான் இதுவும் ஃபஸ்ட்டு நான் பாருங்கள் சைன் அப் பண்ணுறேன் சைன் அப் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன ப்ராண்ட் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் சைன் அப் வித் கூகுளா சைன் அப் வித் ஃபேஸ்புக்கா சைன் அப் வித் இமெயிலா கேட்குது பெரும்பாலானோர் நமக்கு எல்லாத்துக்கிட்டையும் சைன் அப் வித் அதாவது கூகுள் மெயில் ஜிமெயில் இருக்குது அதனால் நம்ம சைன் அப் வித் கூகுள் அக்கௌண்ட்டே நம்ம கொடுத்துடலாம் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அது என்ன ரீடைரக்ட் பண்ணுது நீங்கள் வச்சிருக்கிற இந்த மெயில்ஸில் எந்த மெயில் ஐடி நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னு சொல்லி கேட்குது நான் என்னுடைய பர்சனல் மெயில் ஐடி நான் கூட கிளிக் பண்ணுறேன் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னுடைய லாகின் பேஜுக்குள்ளே போயிடுச்சு சார் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரைட் சைடில் பாருங்கள் ஆஸ் மெயில் மாதிரியே தான் இதுவும் உங்களுக்கு பாருங்கள் ஆர் ராகவேந்திரன்ற நேமுக்காக ஆறுன்ற ஒரு எழுத்து சிம்பிள் நம்மளுக்கு வந்து வந்துச்சு அப்போ நம்ம நம்மளுடைய பேஜுக்கு நம்ம லாகின் ஆகிட்டோம் என்ன அர்த்தம் லாகின் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஹோம் பேஜ் பாருங்க எவ்வளோ கிளியராக இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிசைன் எனி திங் மேலே இருக்கு அதுக்கு கீழே சர்ச் ஆப்ஷன் இருக்கு நான் அப்படியே ஸ்கிரால் டவுன் பண்ணுறேன் பாருங்க கிரியேட் ஏ டிசைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் அங்கே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த கேன்வால இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டி டிஃப்ரெண்ட் டிசைன் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஃபார் ஃபிஃப்டி டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ் அதுதான் இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி டிசைன் வந்து ஒரே மாதிரியான டிசைன் இது கிடையாதுங்க இது வந்து போஸ்டர் இது ப்ரெசன்டேஷன் இது இன்ஸ்டாகிராமுக்காக இது வீடியோஸ்க்காக இது லோகோ கிரியேஷனுக்காக இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இதில் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க நாம் அதில் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் போஸ்டர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்கூல்ஸ் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக போஸ்டர்ஸ் வேணுங்க அதனால தான் நம்ம அதனுடைய தேவையை கருதி தான் நம்ம அந்த போஸ்டர்ஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நம்ம முடிவு பண்ணியிருக்கோம் யூடியில் அதனால் போஸ்டர் டிசைன் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் போஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்கிரால் டவுன் பண்ணிட்டு வந்தோன்னா ஆல்ரெடி ரெடிமேட் டெம்ப்ளேட்டு நிறைய இருக்குது நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட டிசைன் டெம்ப்ளேட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அதில் நான் இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய யூடிஏடைய போஸ்டரே இன்னைக்கு நடக்குது இல்லைங்களா இந்த அஞ்சு நாட்கள் நடக்க இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரைனிங்கே நான் என்ன செய்யலான்னு
சரிங்களா இந்த டெம்ப்ளேட் சூஸ் பண்ண உடனே பாருங்க இது விஷன் இது நம்மளுக்கு பத்துமா நம்மளுக்கு நம்மளால ஃபுல்லா பார்க்க முடியுதா அப்படின்னா இல்ல ரொம்ப சின்ன சைஸ்ல இருக்கு எழுத்துலாம் தெரியல அப்படின்னு சொன்னா இங்க ரைட் சைட்ல கீழே இருக்கும் நம்ம புல் பேஜுக்கு ஃபிட் பண்ணிக்கணும்னா ஃபிட் கொடுக்கலாம் அல்லது எத்தனை பர்சன்டேஜ் வேணுமோ அது நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் போதும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டா எனக்கு ஒரு பாதி தெரியுது இப்ப பாருங்க இந்த லெப்ட் மோஸ்ட்ல பாருங்க லெப்ட் சைட் பூரா ஒரு நிறைய ஐகான்ஸ் இருக்கு டெம்ப்ளேட்ஸ் photos elements text video background uploads folders and more idu ellame nammalku or poster digital poster design pandrathukku romba romba mukkiyana icons seringa ipo namba templates la da namma enna pannirukom nu sonna one one use pannirukom namba click pannirukom nammalku indha edathula template vandirukku namba one one seiya poga seiya poga namma enna seiyalam sonna adude options la enna enna nu solittu paakkalam seringa சரி இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு போட்டோ இருக்குங்க அதுக்கு கீழே பாருங்க ஏதோ நம்மளுக்கு டெக்ஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது அவங்களுடைய பர்பஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா யூனிவர்சல் டீச்சர்ஸ் அகாடமி ஃபைவ் டேஸ் ஆன்லைன் ஃப்ரீ வந்து ஃப்ரீ ஒர்க் ஷாப் நடத்துறாங்க அதற்கான போஸ்டர் தான் நீங்க நம்ம ரெடி பண்ண போறோம் சரிங்களா இப்ப நம்ம அதுக்காக என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா இங்க டெக்ஸ்ட் இருக்கு பாருங்க இப்ப நான் ஒன்னு மேல அப்படியே கொண்டு வந்து மவுஸ் பாயிண்ட் பண்றத பிளேஸ் பண்றேன் பிளேஸ் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு பாக்ஸ் ஆட்டம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுதா ரைட் இப்போ இந்த பாக்ஸ் தான் நாம வந்து எடிட் பண்ண போறோம் சரிங்களா இந்த பாக்ஸ் எடிட் பண்ணி நமக்கு தேவையான கான்டென்ட்டை நம்ம என்ன செய்யலாம் சொன்னா எடுத்துக்கொண்டு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இது பாருங்க கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு பாக்ஸ் வந்து அந்த பாக்ஸ் குள்ள இன்னொரு பாக்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது அது கிரியேட் ஆன உடனே பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐகான் பாருங்க இது வந்து ரொட்டேட்டிங் ஐகான் இது மாதிரி சுத்துற மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து ரொட்டேட்டிங் ஐகான் இருக்கு அது பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்மளுக்கு மூ மூவிங் ஐகான் இந்த மூவிங் ஐகான் இந்த யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னா நகர்த்தலாம் எது வேணாலும் செய்யலாம் இந்த ரொட்டேட்டிங் ஐகான் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் எதை வந்தாலும் சுத்தி நம்ம வச்சுக்க முடியும் எத்தனை டிகிரிக்கு வேணா நம்மளால ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா நம்மளுடைய பர்பஸுக்கு தகுந்த போல நான் வந்து ஒரு ஒரு என்ன என்ன <laughs> இது என்ன ஆப்ஷன் சொன்னா என்ன டைப் ஆஃப் பாண்டு இந்த பாண்ட் சைஸ் என்ன இந்த பாண்டோடைய கலர் என்ன இது போல்டா இது இட்டாலிக்ஸ் இருக்கா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாமா அலைன்மெண்ட் இது வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் அப்பர் கேஸா லோயர் கேஸா இது வந்து லிஸ்ட் புல்லட் வியூ சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது இது வந்து லைன் ஸ்பேசிங் ஆப்ஷன் இது எல்லாருமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு டெக்ஸ்ட் எடிட் பண்றதுக்கு மட்டும் இந்த ஸ்பெஷல் டூல் பாக்ஸ் நம்மளுக்கு வரும் ஓகேங்களா இந்த ரைட் சைட்ல இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஆப்ஷன் பூரா எல்லாத்துலயுமே இருக்கும் இமேஜா இருந்தாலும் இருக்கும் டெக்ஸ்டா இருந்தாலும் இருக்கும் சரிங்களா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் சொன்னா இப்போ நம்ம இதை வந்து நம்ம மாத்த போறோம் இது பெரிய பாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரெக்டாங்குலர் இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை நம்ம என்ன செய்ய போறோம் சொன்னா இந்த இது பாருங்க இது கிளிக் பண்ண உடனே அன்குரூப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வருது பாருங்க இதுல வரல பாத்தீங்களா யூனிவர்சல் டீச்சர்ஸ் அகாடமி சொல்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்களா அதனால நம்ம அதுல என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா நம்மளுக்கு அந்த அன்குரூப்ன்ற ஆப்ஷன் வரல ஆனா இங்க பாருங்க மோர் தென் ஒன் சென்டென்ஸ் லைன் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு நாலு லைன் இருக்கும் போது இந்த இடத்துல அன்குரூப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டு நாம வெளியில வந்து ஒரு லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது இந்த டெம்ப்ளேட் விட்டு வெளியில வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி கிளிக் பண்ணோம் சொன்னா நம்மளுக்கு இப்ப பாருங்க இது பாருங்க தனி பாக்ஸா இருக்கு செகண்ட் லைன் தனி பாக்ஸா இருக்கு 
இந்த ரெண்டுலேயும் தனி பாக்ஸ் ஆகுது மூணு ஒன்னா குரூப்பா இருந்தத நாம இப்போ அன்குரூப் பண்ணிடுறோம் சரிங்களா இப்ப நம்மளுக்கு தேவையான கான்டென்ட்டை இதுல நம்ம ஃபில் பண்ண போறோம் யூடியூப் மேக்கப் குரு அது அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அது நமக்கு தேவையில்லை நாம என்ன செய்ய போறோம் சொன்னா இதை அப்படியே செலக்ட் பண்ற மோஸ் பயன்படுத்தி எனக்கு தேவை எனக்கு பெருசா வேணும் சரிங்களா இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா இந்த பார்பரா மில்லர் அப்படிங்கறத அப்படியே செலக்ட் பண்ணிட்டு இதுக்கு பதிலா ஒர்க் ஷாப் ஃபார் டீச்சர்ஸ் அடடா இது வந்து ஓவர்ல பாக்குது கீழே இருக்கிற கான்டென்டோட கீழே இருக்கிற அந்த வேர்ட்ஸ் மேல சென்டென்ஸ் மேலேயே போய் ஓவர்ல பாக்குற மாதிரி இருக்கு அப்ப நாம என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இந்த பாண்டுடைய சைஸ கம்மி பண்ணணும் பான் சைஸ் கம்மி பண்றது எப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க பாருங்க போயிட்டு இப்போ எனக்கு என்ன தோணுதுன்னு சொன்னா இப்ப பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் லைன் யூனிவர்சல் டீச்சர் அகாடமி பிரசன்ஸ் வருது பாத்தீங்களா அது என்னவோ சின்னதா இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கு நான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் யூனிவர்சல் டீச்சர்ஸ் அகாடமி தானே பண்றாங்க அதனால சொல்லி அவங்களுடைய ஒரு இதை வந்து பெருசு பண்ணணும் இல்லைங்களா ஒரு தேர்ட்டி டூ இருக்க மாதிரி நான் வந்து பார்க்கேன் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க அந்த எல்லோ கலர் பாக்ஸ் கீழே வருது அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இந்த பாக்ஸ அப்படியே லெப்ட் அண்ட் ரைட் அந்த கார்னர்ல அந்த லெப்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பட்டையா தெரியும் டபுள் ஏரம் மார்க் வர மாதிரி தெரியும் அதை நம்ம பயன்படுத்தி நம்ம ட்ராக் பண்ணி இழுத்து விட்டோம் சொன்னா யூனிவர்சல் டீச்சர்ஸ் அகாடமி பிரசன்ஸ் கொஞ்சம் கண்ணுக்கு தெளிவா தெரியற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு வருது சரிங்களா ஓகே எனக்கு இங்க பாருங்களா இந்த இந்த எல்லோ கலர் பேக்ரவுண்ட் மேல பிளாக் கலர் லெட்டர்ஸ் இருக்கு இது கொஞ்சம் எடுப்பா தெரியுது அந்த மாதிரி இந்த ஒர்க் ஷாப் ஃபார் டீச்சர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இதை நான் என்ன செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன்னா ஒரு ஏதாவது ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஆசை சரிங்களா அதுக்கு என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா இந்த லெப்ட் சைடு பாருங்க டெம்ப்ளேட்ஸ் போட்டோஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இப்ப நான் வந்து எலிமெண்ட்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ்ங்கிற ஒரு இதை பாக்குறேன் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு அதை கிளிக் பண்றேன் நானு எலிமெண்ட்ஸ் கிளிக் பண்ண உடனே என்னென்னலாம் இருக்கு பாருங்களேன் நான் ரீசெண்ட்லி யூஸ்டு வந்து எனக்கு இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இருக்காது முக்கியமான இது ஃப்ரீன் வருது இந்த மாதிரி ஃப்ரீயான விஷயத்தை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் சார் அப்படி ஃப்ரீ இல்லை வேற அப்படின்னா வேற என்ன சார் வரும் அப்படின்னா ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அது என்ன சார் ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய மேல இந்த மேல பாருங்களேன் அந்த டேப்ல மேல பாருங்க அந்த அட்ரஸ் பார் கீழே இருக்கிற பாருங்க ட்ரை கேன்வா ப்ரோன்னு இருக்கு இல்லையா அது நம்ம பெய்டு அது கொடுத்தா தான் வரும் அது அது பாருங்க இப்போ போயிடுச்சு <laughs> நம்மளுக்கு இந்த பாண்ட் ஆக்சுவலா கலர் வந்து இதுக்கு அடிக்குது அதனால உங்களுக்கு அந்த பாண்ட் கலர் நமக்கு தெரியல இப்ப நம்மளுக்கு முன்னாடி வந்தாச்சு இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா பாண்டோடைய கலரை மாற்ற போறோம் பாருங்க பாண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் பாண்ட் கலர் ஏ வந்து கிளிக் பண்றேன் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் இல்லைங்களா என்ன கலரா இருந்தா நல்லா இருக்கும் சொன்னா ஒரு ரெட் கலர் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து திக் ரெட் நான் வந்து யூஸ் பண்றேன் ஓகே கொடுக்குறேன் 
பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஷாப் ஃபார் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அந்த ஒரு லைன் புதுசாக நம்ம பண்ணிட்டோம் ஒரு வித் பேக்ரவுண்ட் பாருங்கள் அடுத்தது வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் என் லைவ் மேக்கப் டியூட்டோரியல் அண்ட் அது நம்மளுக்கு தேவையில்லாத லைன்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்மளுடைய ட்ரைனிங் செஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் நல்லா பாருங்கள் இது வந்து ஜஸ்ட் தியரட்டிக்கல் கிடையாது நம்ம <laughs> இப்ப பாருங்க ஒர்க் ஷாப் டைமிங்ஸ் மாத்திரத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு லைன் சேர்ந்து அது வந்து ஒன்னா இருக்கு அப்ப நம்ம அதை என்ன செய்யணும்னா அன்குரூப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செய்ய போறோம் சரிங்களா அன்குரூப் பண்ணிட்டு டெம்ப்ளேட்டை விட்டு ஒரு கிளிக் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம உள்ள வந்து கிளிக் பண்ணும் போதுதான் இது தனித்தனி பாக்ஸா நம்மளுக்கு மாறும் இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன் பாருங்க இது எனக்கு தேவையான நமக்கு தேவையான நம்மளுடைய போஸ்டருக்கு தேவையான என்னென்ன நம்மளுக்கு டைப் பண்ணுமோ அதை நம்ம வந்து டைப் பண்ண போறேன் அடுத்தது பாருங்க இதுவும் ரெண்டுமே ரெண்டு லைன் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால என்ன பண்றேன்னு சொன்னா அன்குரூப் அப்படின்னு சொல்லி பண்றேன் ஒரு கிளிக் வெளியில கிளிக் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம கொண்டு வந்து உள்ள வைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா நம்மளுக்கு இண்டிவிஜுவலா தனித்தனி பாக்ஸா செலக்ட் ஆகுது நம்ம அப்ப செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் எடிட் பண்ணிக்க முடியும் அதனாலதான் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இது என்ன மாத்த போறேன்னு சொன்னா சார் நான் இது எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டேன் அடாடா இது வந்து தேவையை எனக்கு அப்படின்னு சொன்னா இங்க லெப்ட்ல பாருங்க ஹோம் ஃபைல் ரீசைஸ் அதுக்கு பக்கத்துல கண்ட்ரோல் செட் அன் அன்டூ செஞ்சு தவறா செஞ்சுட்டதை நம்ம திருப்பி பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் அன்டூ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப அதுல நான் ஒரு ஒன்னா எடுத்து மாத்திக்கிறேன் நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி ஜூன் என்னென்ன டேட்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு செஷன்ஸ் இருக்கு ஜூன் செகண்ட் டு சிக்ஸ் ஓகே சரிங்களா டைம் அந்த இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பாருங்க ஓவர்லாப் கீழே வந்துச்சு அதை நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஜஸ்ட் கொஞ்சமா அதை ட்ராக் பண்ணி லைட்டா நம்ம இழுத்து விட்டுக்கோம் சொன்னா நம்மளுக்கு அதே மாதிரி செலக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் சரிங்களா அல்லது பாண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க பாண்டோடைய சைஸ கம்மி பண்ணலாம் ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கு ஒரு நாற்பத்தி எட்டுக்கு கொடுத்தேன்னு சொன்னா பாருங்க நம்மளுக்கு கரெக்டா ஒரு சிங்கிள் லைன்ல வந்து நம்மளுக்கு சீட் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம வேற என்ன வேணும் நம்மளுக்கு எனக்கு நான் என்ன டைப் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன்னு சொன்னா இதோடைய ட்ரைனிங் ஆன்லைன் ஒர்க் ஷாப் உடைய பிளாட்ஃபார்ம் என்ன ஜூம் தான் அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு சொன்னா வயா ஜூம் ஆப் ஜூம் ஆப் வழியா தான் நம்ம வந்து இந்த ட்ரைனிங்கை கொடுக்க போறோம் அதாவது இந்த ஒர்க் ஷாப்ப நம்ம நடத்த போறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா இதையும் நம்ம எடிட் பண்ணலாம் இருக்கு இந்த டெக்ஸ்ட இதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறேன் அன்குரூப் கிளிக் பண்ண போறேன் அன்குரூப் கிளிக் பண்ண உடனே ரெண்டு தனித்தனி பாக்ஸ் வந்துருச்சு இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் தனித்தனியா எடுத்து இதை எடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் என்ன எடிட் பண்ண போறேன்னு சொன்னா இங்க டெய்லி நம்மளுக்கு வந்து டவுட் கிளியரன்ஸ் செஷன் தனியா இருக்கு டவுட் கிளியரிங் டவுட் கிளியரிங் எதுல அப்படின்னு சொன்னா வாட்ஸ்அப்ல மட்டும் தான் சரிங்களா அப்போ எந்த டைம்ல அந்த எந்த டைம் வரைக்கும் டெய்லி எயிட் ஓ கிளாக் டு நைன் ஓ கிளாக் நைன் ஓ கிளாக் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இந்த கிளீனிங் செஷன் அது ஒன்லி வாட்ஸ்அப் சரிங்களா இப்போ இது வாட்ஸ்அப்ல மட்டும் தான் டவுட் கிளியரிங் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு என்டர் வயா வாட்ஸ்அப் சரிங்களா அந்த குரூப்ல மட்டும் தான் நம்மளுக்கு டவுட் கிளியரிங் நடத்த போறோம் ஓகே இது கொடுத்தாச்சு இப்ப கொடுத்துட்டு என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா இங்க என்ன இருக்கு பாருங்களேன் ப்ரீ ரிஜிஸ்டர்ட் ஏதோ நம்மளுக்கு தேவையில்லாத இருக்கு இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன் அதை அதை எடிட் பண்றதுக்கு சிங்கிள் பாக்ஸா தான் இருக்கு அதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணிட்டேன் என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா ரெஜிஸ்டர் அட் டபிள்யூ 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 டாட் டூ டி இண்டியா டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம் சரிங்களா ரைட் இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா கான்டாக்ட் நம்பர் நான் நினைக்கிறேன் அதனால இது கொஞ்சம் மேலே ஏற்றிக்கிறேன் எனக்கு இடம் பத்தாதோ அப்படின்னு சொல்லி தோணுது அதனால நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா இது கொஞ்சம் மேலே
இப்ப என்ன செய்ய போற அடுத்தது போன் நம்பர் கொடுக்க போறோம் இப்ப யார்கிட்ட நீங்க வந்து போன் பண்றீங்க ஏதாவது டவுட் சொன்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்காக நம்ம கான்டாக்ட் நம்பர் எப்பவுமே கொடுப்போம் இல்லைங்களா இப்ப கான்டாக்ட் நம்பருக்கு இப்ப புதுசா ஒரு இடத்துல நான் இங்க வந்து ஒரு ஃபான்ட் ஆட் பண்ணணும் அது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா நான் நினைக்கிறேன்னு சொன்னா இந்த ரெஜிஸ்டர் டபிள்யூ டபிள்யூ இந்த வருது பத்தியா இதே மாதிரி இருந்தா போதும் அந்த நம்பர் தான் அடிக்கிறோம் ஒரு லைன் மட்டும் இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொன்னா நான் நினைக்கிறேன் இப்ப ரைட் சைட்ல பாருங்க மேல நான் பாயிண்டர் வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல அதாவது இந்த பின் பக்கத்துல டெலி பக்கத்துல டூப்ளிகேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு நாம எதை டூப்ளிகேட் பண்ணணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க டூப்ளிகேட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதே மாதிரி கான்டென்ட் அதே மாதிரி ஸ்டைல்ல நம்மளுக்கு டூப்ளிகேட் ஆகி போயிடும் ஒரு <laughs> வந்து வெளியில கிளிக் பண்ணிடுறேன் இப்ப பாருங்க எனக்கு யூனிவர்சல் டீச்சர்ஸ் அகாடமி பிரசன்ஸ் ஃபைவ் டே ஆன்லைன் ஃப்ரீ ஆன்லைன் ஒர்க் ஷாப் ஃபார் டீச்சர்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் லைவ் டவுட் கிளியரிங் செஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்ன டெய்லி டைம் இந்த ஷெட்யூல் எல்லாமே நம்ம போட்டோம் அஞ்சு நாள் ட்ரைனிங் என்னதான் நடக்கும் அப்படின்ற சொல்லி நான் போட்டேன் ஓகேங்களா இப்ப நான் திருத்தினது கரெக்டா இருக்கா இப்ப பாருங்களேன் இப்ப எப்படி இது நான் தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு வியூ இமேஜ் இமேஜ் கூட சார் ஃபர்ஸ்ட் இது டவுன்லோட் பண்ணிட்டு சொல்லிடுறேன் சார் கார்த்தி சார் ஆ அத சார் இமேஜ் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ரிமூவ் பண்ணி சரிங்க சார் சரிங்க சார் இப்போ நான் இந்த இமேஜ் எனக்கு வேண்டாம் இது இமேஜ் எடுத்துறேன் இமேஜ் எடுத்துட்டு இந்த ஜஸ்ட் நம்மளுடைய அந்த கண்டென்ட் இந்த டெக்ஸ்ட் மட்டும் கரெக்டா இருக்கா அப்படினு சொல்லி நான் பார்க்க போறேன் சரிங்களா அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இங்க டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க இந்த டவுன்லோட் ஆப்ஷன் நான் கிளிக் பண்றேன் டவுன்லோட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு PDF பிரிண்ட் சஜஸ்டட் அப்படினு வருது அந்த இந்த புல் அவுட் சாய்ஸ் இத சொல்றீங்களா அதுக்கு அந்த டவுன் ஆரோ கிளிக் பண்ணனும்னு சொன்னா ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு PNG JPG PDF ஸ்டாண்டர்ட் PDF பிரிண்ட் இது எல்லாமே வருது நமக்கு இந்த PNG JPG எதுக்கு தேவைப்படும்னு சொன்னா எலக்ட்ரானிக் மீடியம்லயே நம்ம இத பூரா கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறோம் WhatsApp அது மாதிரி انا சோஷியல் மீடியால மட்டுமே இத எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிறோம் மெயில்ல மட்டுமே انا போறோம் சொன்னா அந்த PNG JPG போதும் PDF பிரிண்ட்ன்றது எதுக்குன்னு சொன்னா நமக்கு எவ்வளவு பெரிய சைஸ் வேணும்னாலும் பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவு கிளியரா இருக்கும் அது நான் ஜஸ்ட் இப்ப டவுன்லோட் கிளிக் பண்றேன் டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணனு சொன்னா प्रिபேர் யுவர் டிசைன் அப்படி சொல்லிட்டு வருது இப்போ அது டவுன்லோட்ல பாருங்க இந்த இடத்துல வருது ஓகேங்களா இப்போ நான் அத கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணனு சொன்னா எனக்கு ஒரு வியூ வருது இத நான் வந்து ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் இது சின்னது பண்ணனு சொன்னாதான் நமக்கு ஒரு போஸ்டர் வியூ கிடைக்கும் வரும் <laughs> டெக்ஸ்ட் கரெக்டா இருக்கா ஓவர்லாப் ஆயிருக்கா ஏதாவது இடம் இல்லாம இருக்காங்க சொல்லி நமக்கு கிளியரா தெரியும் ஒரு பிப்டி பர்சன்டேஜ் திருப்பி நான் வைக்கிறேன் இப்ப பாருங்க எனக்கு வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு சொன்னா இந்த இத வந்து இந்த பாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ இந்த பாக்ஸ் நான் கிளிக் பண்றேன் ரைட் இந்த பாக்ஸ் அப்படி கிளிக் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா அப்படியே கீழே எடுத்துட்டு வரேன் கீழே எடுத்துட்டு வரேன்னு சொன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கேப் கிடைக்குது அதுக்காக வேற எதுவும் கிடையாது இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன் சொன்னா ஒரு இமேஜ் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் டெலிட் பண்ண இந்த இடத்துல ஒரு இமேஜ் கொண்டு வந்து வைக்கணும் ட்ரைனிங்கான இமேஜஸ் நம்மளுக்கு தேவை அதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் சொன்னா டெம்ப்ளேட்ஸ் கீழே பாருங்க போட்டோஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த போட்டோஸ் இருக்கு அந்த போட்டோஸ் கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணிட்டு நேச்சுரலா இது வந்து இது எல்லாமே வெபினார் தான் இல்லைங்களா அதனால பிரசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சர்ச் பண்றேன் சரிங்களா இது வந்து வெபினார் சொல்லி இருக்கிறதுனால நான் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணு சொன்னா ஏகப்பட்ட போட்டோஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும் நான் ஏற்கனவே எலிமெண்ட்ஸ்ல சொன்ன மாதிரி 
ஏகப்பட்டா <laughs> கிளிக் பண்ண உடனே நான் என்னுடைய டெம்ப்ளேட்ல போய் அது சீட் ஆயிடுச்சு சரிங்களா இப்ப நான் இதை அப்படியே கிளிக் பண்ணி அதை ட்ராக் பண்ணி அந்த எந்த இடம் இருக்கோ அந்த இடத்துல நான் சீட் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இப்ப பாருங்க ஏற்கனவே ஒரு லேடி போட்டோ இருந்ததுல இப்ப நம்மளுக்கு ஆப்டா ஒர்க் ஷாப்புக்கு ஆப்டா இருக்கக்கூடியது இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னுடைய என்னுடைய திங்கிங் இது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அப்போ நான் வந்து கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ இது ஒருத்தர் வந்து லெப்ட்ல இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த இமேஜ் இப்ப நான் கிளிக் பண்றேன் பாருங்க இமேஜ் கிளிக் பண்ண உடனே என்னென்ன வருது பாருங்க மேல கலர் இருக்கு இஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு பில்டர் அட்ஜஸ்ட் கிராப் பிளிப் இது எல்லாமே இருக்கு சரிங்களா எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அதோடைய ஆப்ஷன்ஸ் கலரிங் ஆப்ஷன்ஸ் பில்டரும் அதே மாதிரி தான் அட்ஜஸ்ட்ங்கிறது அதே மாதிரி தான் கிராப்புங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் யூஸ் பண்ணிருக்கு உங்களுக்கு கிராப்புங்கிறது அந்த ஷேப் கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கிறது தான் பிளிப்புங்கிறது என்னன்னு சொன்னா இப்ப இதை பிளிப் பண்ணி பாக்குறேன் பாருங்களேன் பிளிப் பாருங்க அந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ரைட் சைடும் ரைட் சைடில் இருக்கிற லெஃப்ட் சைடும் இது ஹாரிசாண்டல் ஃபிளிப்பு இது வந்து வெர்டிக்கல் ஃபிளிப்னு சொன்னால் அது நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல நல்லா இருக்காது அப்படியே தலைகீழ போயிடும் அதனால வேண்டாம் ஏற்கனவே இருக்கிற மாதிரி நான் இருக்கிற மாதிரி வச்சிடுறேன் இப்போ நான் எனக்கு தேவையான பிராண்டாக வந்து இந்த இடத்துல தேவைப்படும் அப்படின்னு சொன்னதுப்பார நான் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் இப்போ எனக்கு யூடிஏ உடைய லோகோவோ அல்லது ஏதாவது ஒரு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டராக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த ஷேப்பை நான் அப்படியே கொஞ்சமாக சின்னது பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா சின்னது பண்ணிக்கிட்டு சின்னது பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு இமேஜ் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன <laughs> அந்த கிளிக் பண்ணி முடிச்சத ஒரு சின்ன கிளிக் பண்றேன் டவுன்லோட்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன ஒரு கிளிக் பண்ணாவே போதுமானது நமக்கு இங்க வந்து சீட் ஆயிடும் அத கிளிக் பண்ணீங்கனால நமக்கு இந்த டெம் பாக்ஸ்ல வந்து சீட் ஆயிடும் இத இப்போ நம்ம ஒரு லெஃப்ட் கிளிக் பண்றேன் அப்படி சொன்னா பாருங்க யுனிவர்சிட்டி ஜெஸ் அகாடமி அப்படிங்கறது என்ன ஆயிடுச்சு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த இடத்துல சீட் ஆயிடுச்சு சரிங்களா இது வந்து இமேஜ் இன்சர்ஷன் சரிங்களா இது வந்து அப்லோட்ஸ் ஆப்ஷன் பயன்படுத்தி நாம செய்யறோம் சரிங்களா இப்போ இது எங்க இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா நான் அப்படியே கொஞ்சமா அப்படியே டிராக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இதையும் அப்படியே நான் டிராக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும்னு தோணுது அதனால கொஞ்சம் ரைட் சைட் கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைட் இந்த அலைன்மெண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து யூனிவர்சல் டீச்சர்ஸ் அகாடமி நடந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து கொண்டு வந்து ஹெட்டராக சீட் பண்ணேன் அப்படிங்களா இப்போ ரைட்டு இப்போ இந்த இன்னும் கொஞ்சம் இடம் இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு ஓகேங்களா இந்த இடம் பாருங்களா இந்த இந்த ஆப்ஷன் பாருங்க இந்த ரெண்டு டவுட் கிளியரிங்னு இருக்கு இல்லைங்களா இதுவும் இதுவும் பக்கம் பக்கமாக ஓவர்லேப் ஆகிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு எனக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடு இந்த ரைட் சைடு ரெண்டுமே இடம் இருக்க மாதிரி இருக்கு இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ அதுக்காக என்ன பண்ண போறேன்னு சொன்னா இப்போ எனக்கு தேவையான ஏதாவது ஒரு இமேஜ் நம்மளுக்கு இதுக்கு தேவையான இமேஜ் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஷாப்புக்கு தேவையான இமேஜ் வந்து ஒரு ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு நிறைய மீடியம்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ரெஜிஸ்டர் வயா கியூஆர் கோட் சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த கியூஆர் கோடு நான் வந்து அப்லோட் அண்ட் இமேஜ் போயிட்டு கியூஆர் கோடு ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க பாருங்க அப்லோட் அண்ட் இமேஜ் கொடுக்குறேன் இங்க பாருங்க கியூஆர் கோடு டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை அப்படியே நாங்க ஓபன் பண்றேன் எங்க வருது பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்து வந்துச்சு இப்போ நான் இதை லெஃப்ட் கிளிக் பண்றேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய டெம்ப்ளேட்ல வந்து சீட் ஆயிடுச்சு இதை நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா நம்மளு இடத்துக்கு தகுந்தார் போல நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு ரைட் சைட்ல கொடுத்துருவோம் சார் இப்போ இது வந்து ஓவர்லேப் ஆகுது சார் இது நம்ம டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா அதை கிளிக் பண்ணி ஒரு என்டர் கொடுத்துட்டோம் சொன்னா நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா என்ன ஆகும்னு சொன்னா அந்த இடம் நம்மளுக்கு அவ்வளவு தேவைப்படாது ஓகேங்களா 
சென்டர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா ரைட் இப்போ இந்த இடம் எனக்கு வந்து காலியாக இருக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கு நம்ம இதோடைய நம்மளுடைய ஒர்க் ஷாப் உடைய பிளாட்ஃபார்ம் என்ன ஜூம் தான் அதனால ஆல்ரெடி நான் ஜூம் போட்டோ வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை நான் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு ஜூம் ஒரு ஐகான் வந்து வந்துடும் அது நாம் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா இடத்துக்கு தகுந்தார் போல நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த இமேஜ் அந்த இமேஜ் மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த இடத்துல கொண்டு போய் ஸ்டிக் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு யூனிவர்சல் டீச்சர்ஸ் அகாடமி ப்ரெசென்ட் பண்ணது இந்த அதாவது அவங்க தான் இந்த ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ஒர்க் ஷாப்பு அதுக்கு தேவையான லோகோ நம்மளுக்கு இமேஜஸ் இருக்கு அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் இருக்கு இது பாருங்க இது ரொம்ப பக்கமா இருக்க மாதிரி இருக்கு அதனால நான் கொஞ்சம் மேல தள்ளிக்கிறேன் இப்போ இந்த இடம் பாருங்க இந்த இடம் கரெக்டா இருக்கா பெருசா வேணும்னு சொன்னா பாண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு தேவையான மாதிரி இங்க வந்து கியூஆர் கோடு எடுத்துட்டு வந்து வச்சுட்டேன் நான் விரும்பின மாதிரி இந்த இடத்துல ஜூம் சொல்லி அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஏன்னா எந்த வய எந்த மீடியம்ல ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் தெரியணும் உங்களுக்கு அதனால அதை எடுத்துட்டு வந்து வச்சுட்டேன் இப்போ எனக்கு வந்து இங்க கியூஆர் கோடு எடுத்துட்டு வந்து வச்சுட்டேன் QR கோட்ல ஸ்கேன் ஹியர் டு கிளிக் அது கிளிக் ஹியர் டு ரெஜிஸ்டர் அல்லது ஸ்கேன் ஹியர் டு ரெஜிஸ்டர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம சொல்லணும் இல்லைங்களா அதனால இந்த இடத்துல எனக்கு இடம் பத்தலை இது வந்து கொஞ்சம் இடம் நெருக்கமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால நான் என்ன பண்றேன்னு சொன்னா கொஞ்சம் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருந்து கொஞ்சம் மேல தள்ளிக்கிறேன் மேல இது கொஞ்சம் மேல இப்ப பாருங்க இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து எல்லோ கலர்ல இருக்கு இல்லைங்களா அப்ப நான் கிளிக் பண்ண உடனே இந்த லெப்ட் சைட்ல மேல பாருங்களேன் இந்த மேல கலர்னு இருக்கு பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணேன்னு சொன்னா எத்தனை கலர்ஸ் இருக்கு பாருங்க டிஃபால்ட் கலர்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையான நியூ கலர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் இங்க டிஃபால்ட் கலர்ஸே போதும் எனக்கு என்ன தேவைன்னு சொன்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன ரெட் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் சும்மா ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அல்லது இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் சொல்லி நினைக்கிறேன் இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னா மேல எடுத்துட்டு போய்க்கலாம் இருக்கும் சப் ஹெட்டிங்கா அல்லது லைனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது அது இல்லாம கீழே பாருங்களேன் ஏகப்பட்ட ரெடிமேட் ஐட்டம்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இது அப்படி கிளிக் பண்ணி நம்ம அப்படி எடிட் பண்ணிக்கலாம் உள்ள கொண்டு போய் நம்ம ஃபார்மேட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக இப்ப நான் எனக்கு ஒரு லைன் தான் வேணும் அதனால இதை கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு வந்து ஒரு லைன் வந்துச்சு இதை நான் வந்து எடிட் பண்ண போறேன் என்ன எடிட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் கியூஆர் ஒரு <laughs> வியூ பண்றதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபிட் பண்ணி நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் இது பாருங்க இதுதான் வியூ நமக்கு ஒரு போஸ்டர் வியூங்கிறது இதுதான் மேல நம்ம ஹெட்டிங் அது லோகோ அதாவது இது நமக்கு தேவையான அந்த பிக்சர் இருக்கு இமேஜ் இருக்கு யூனிவர்சல் டீச்சர்ஸ் அகாடமியில ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படி நம்ம என்னென்னலாம் கொடுக்குறாங்க எங்க எப்படி எப்போ இது பூரா நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு போஸ்டர் இப்ப நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு சரிங்களா இப்ப நம்ம இது வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா நேம் இது பாருங்க மேல பாருங்க இந்த ட்ரை கேன்வா போ பக்கத்துலயே பாருங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம நேமே பண்ணல அதாவது சேவ் பண்ணல இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு சொன்னா யூடிஏ ஒர்க் ஷாப் போஸ்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வெளியில வந்து கிளிக் பண்றேன்னு சொன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நேம்ல சேவ் ஆயிடும் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னு சொன்னா டவுன்லோட் ஆப்ஷன் டவுன்லோட் கீழே பாருங்க பிடிஎஃப் பிரிண்ட் சஜஸ்ட் கொடுத்துருக்கு அதை நான் டவுன்லோட் ஓகேங்களா இப்ப இந்த ப்ரிப்பேரிங் யுவர் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இது கீழே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன்லோடிங் பார்ல பாட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா டவுன்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா 
இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இருக்கிற டெம்ப்ளேட் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி எடிட் பண்ணிக்கிட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் சொன்னா நம்மளுக்கு தேவையான போஸ்டரா மாற்ற போறோம் சரிங்களா இதுதான் நாம செய்ய போறது ரைட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இருந்து என்னென்ன சொன்னங்கிறது ஒரு முறை இது ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு உள்ள ரீகேப் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் டபிள்யூ 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 டாட் கேன்வா டாட் காம் உள்ள போனோம் உள்ள போய் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மள சைன் சைன் அப் அல்லது லாகின் கேட்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்றவங்க சைன் அப் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தடவை லாகின் கொடுத்தா போதுமானது சைன் அப் பண்ணும்போது கூகுள் அக்கௌண்ட் வச்சு நம்ம சைன் அப் பண்றோம் சைன் அப் பண்ணோம்னா உள்ள நம்மளுடைய ஹோம் பேஜுக்கு கூட்டம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் சொன்னா இதுல ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ் ஏஜ் இருக்கிற எல்லா டிசைன்ஸ் போஸ்டர்ஸ் கார்டு இன்விடேட் லோகோ வீடியோஸ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுல இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது என்னன்னா போஸ்டர்ஸ் சொன்னால போஸ்டர் டிசைன் நம்மளுடைய கிளாஸுக்கு தகுந்த போல நம்மளுக்கு ஆப்டா இருக்கு எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்ததுல இது இருந்தது அதை கிளிக் பண்றோம் கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ள போய் நம்ம டெக்ஸ்ட் எடிட் பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட் எடிட் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் டெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அன்குரூப் பண்ணணும் அன்குரூப் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு டெக்ஸ்டா எடிட் பண்ண முடியும் அது எடிட்டிங் ஆப்ஷன் நிறைய இருக்கு நமக்கு எடிட்டிங் ஆப்ஷன் டெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணாவே நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல பார்ல வந்துடும் நம்ம பாண்ட் என்ன டைப் ஆஃப் பாண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு பாண்ட் மாத்திரம் பாருங்க யூனிவர்சிட்டி டெஸ்ட் அகாடமி கொஞ்சம் எனக்கு இந்த பெரிய பாண்ட் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்றேன் நான் நினைக்கிறேன் அப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன் சொன்னா இந்த பாண்ட் கிளிக் பண்ற பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்துச்சு சரிங்களா அப்போ பாண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பாண்ட் சைஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பாண்டோடைய கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அது போல்ட் பண்ணிக்கலாம் டேலக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் இது பாருங்களேன் இது அலைன்மெண்ட் இது வந்து சென்டர் அலைன்மெண்டா லெப்ட் அலைன்மெண்டா ஜஸ்டிஃபைடா ரைட் அலைன்மெண்டா அல்லது சென்டர் இது நம்மளுக்கு இது தான் யூஸ் ஆகுது எது நம்ம மாத்தணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அது அந்த அலைன்மெண்ட் நம்மளுக்கு வரும் அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் நம்மளுக்கு இங்கே கீபோர்டில் இருக்கும் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த புல்லட் வியூ இருக்குல்லீங்களா லிஸ்ட் அது பாயிண்டர் வச்சு நம்ம புல்லட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வரும் இந்த ஆப்ஷன் பாருங்களேன் ஸ்பேசிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இங்கே பாருங்க நான் இப்போ இதை மாற்றலாம்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரைடே ஃபைவ் டேஸ் ஃப்ரீ ஆன்லைன் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ ஸ்பேசிங் ஆப்ஷன் நான் கிளிக் பண்ணின உடனே ரெண்டு ஆப்ஷன் வருது பாருங்க லெட்டர் அப்படின்னு ஒண்ணு வருது லைன் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு வருது சரிங்களா இப்ப லெட்டர்ன்றது என்னன்னு சொன்னா ஒரே லைன்ல இருக்கக்கூடிய லெட்டருக்கு உண்டான கேப்ப இன்க்ரீஸ் பண்றேன் பாருங்க நான் இது பாருங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண அதோடைய கேப் வந்து பிட்வீன் லெட்டர்ஸ் உங்களுக்கு அதிகமாகுது சரிங்களா ஓகே இது அடுத்தது இந்த லைன் ஹைட்னு இருக்குல்ல இதுக்கு ஒரே லைன் இருக்கிறதுனால இது ஹைட் என்னால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இங்க பாருங்க நான் இப்ப கிளிக் பண்ற இந்த பாக்ஸ்ல மூணு லைன் இருக்கு இதை நான் கொஞ்சம் இந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஆனா அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணணும்னு சொன்னா இந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு லைன் ஹைட் இருக்கு பாத்தீங்களா அது அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்றேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இப்போ இது இதை வந்து பொசிஷன் பண்ணிக்கிறேன் நான் கிளிக் பண்ணுன்னு சொன்னா நான் உங்களுக்கு இது புது செலக்ட் ஆகும் இது வந்து கரெக்டா ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலா சென்டர் பண்ணி நான் பொசிஷன் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஆப்ஷனும் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அதுக்கடுத்து இந்த பொசிஷன் சொன்னா இமேஜ் பொசிஷனுங்க வேற எதுவும் கிடையாது அது டாப்ல இருக்கணுமா மிடில இருக்கணுமா பாட்டம்ல இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது தான் இந்த இமேஜ் பொசிஷன் அது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது வந்து காப்பி ஸ்டைல் இது டிரான்ஸ்பேரன்சி எவ்வளவு வந்து திக்கா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் இது வந்து லிங்க் இதோடைய லிங்க் அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணிட்டு நம்ம யாரு கண்டுனாலும் ஷேர் பண்ணி அனுப்பலாம் இது இது இந்த லோக இந்த டெம்ப்ளேட் இருக்கு இல்லைங்களா இதை லாக் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் இது நம்ம ஏற்கனவே பயன்படுத்திட்டோம் டூப்ளிகேட் ஆப்ஷன் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி அப்படியே நம்மளுக்கு பக்கத்திலேயே பேஸ்ட் ஆகிடும் அந்த ஸ்டைலோட இது நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இது வந்து தேவையில்லாதது டெலிட் பண்ணுறதுக்கான டெலிட் ஆப்ஷன் சரிங்களா இப்போ பாருங்க இந்த ஷேருங்கிற ஆப்ஷன் பத்தி நான் இப்போ சொல்றேன் உங்களுக்கு இந்த ஷேருங்கிறது என்னன்னு சொன்னா இப்போ ஷேர் கிளிக் பண்றேன் ஷேர் கிளிக் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்மளுக்கு டைப் ஒன் ஆர் மோர் நேம்ஸ் ஆர் இமெயில்ஸ் அப்படின்னு வருது இப்போ நீங்க வந்து ஒரு
அதனால நான் என்ன பண்றேன்னு சொன்னா அவருக்கு இன்வைட் பண்றேன் சரிங்களா இப்ப பாருங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு லிங்க் போயிடும் அந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னா அவங்க அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணாங்கனாலே அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படியே கேன்வாவிலே அது ஓப்பன் ஆகும் அப்படி இல்லாம நான் இதை டவுன்லோட் பண்ணி அனுப்பிச்சா எப்படி ஓப்பன் ஆகும் நான் ஜேபிஜியா டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தேன்னா ஜேபிஜியா இருக்கும் பிஎன்ஜியா டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தேன்னா பிஎன்ஜியா இருக்கும் பிடிஎஃப் பிரிண்ட் சஜஸ்டட் அந்த ஃபார்மேட்ல கொடுத்துருந்தேன்னா அதே பிடிஎஃப் பிரிண்டபிள் ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கும் அதை எடிட் எல்லாம் பண்ண முடியாது ஆனா இங்க நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் சொன்னா கிளீனா எடிட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகே சார் இங்க பாருங்களேன் இங்க பேக்ரவுண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் நீங்க சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் இந்த பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஷன் நான் கிளிக் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க நம்மளுடைய டெம்ப்ளேட்ல என்ன இருக்கு போஸ்டர்ல என்ன இருக்கு பேக்ரவுண்ட் நமக்கு அப்படின்னு சொன்னா பிளாக் கலர்ல இருக்கு நான் பாருங்க நான் கிளிக் பண்றேன் பாருங்க அந்த பிளாக் கலர் மேல வச்சு பாயிண்ட் பண்ண உடனே என்ன வருது பாருங்க மேல பேக்ரவுண்ட் கலர்னு சொல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த என்னுடைய இந்த போஸ்டர்ல நான் யூஸ் பண்ண எல்லா கலருமே இங்க வரும் சரிங்களா அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க சார் இந்த பேக் பிளாக் எனக்கு வேண்டாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் திக்கா வேண்டாம் கொஞ்சம் தின்னா இருக்கு வேண்டாம்ங்க <laughs> ஆர் இங்க பாருங்க கண்ட்ரோல் அண்டு ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுவோம் சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு பழசே நமக்கு வந்துடும் இப்ப நான் வந்து இதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இப்ப நான் வந்து வியூ பாக்குறேன் ஒரு ஃபிட் அப் ஒரு பேஜ் ஃபிட் பண்ணி பாக்குறேன் சரிங்களா இப்ப பாருங்க யூனிவர்சல் டீச்சர்ஸ் அகாடமி நம்மளுக்கு அந்த இமேஜ் என்ன செலக்ட் பண்ணுமா இருக்கு கரெக்டா இருக்கு பொசிஷனிங் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அப்போ எனக்கு என்னுடைய ஸ்டைலுக்கு கரெக்டா இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது இது இமேஜஸ் கரெக்டா இருக்கு எல்லாமே கேப் லைன் எல்லாம் ஸ்பேசிங் எல்லாமே கிளியரா இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அதனால நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா இதை வந்து அஹ் இதோட விட்டுலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ அடுத்தது இப்ப பாருங்க இப்ப அடுத்தது ஹோம்ஒர்க் போறேன் நான் ஒரு <laughs> ஆல் யுவர் டிசைன்ஸ் சொல்லி ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க லெப்ட் சைட்ல இருந்து அதை கிளிக் பண்ணோம் சொன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம யூஸ் பண்ண இந்த போஸ்டர் சேவ் ஆகும் அதே நேம்ல யூடிஏ ஒர்க் ஷாப் போஸ்டர் அப்படிங்கிற நேம்லயே நம்மளுக்கு சேவ் ஆகும் சரிங்களா இது வந்து எங்கேயுமே போகாது கிளியரா நம்மளுக்கு டவுட்டே வேண்டாம் நம்மளுக்கு அதே பேஜ்ல தான் இருக்கும் நம்ம லாகின்லயே தான் இருக்கும் எப்ப வேண்டுமானாலும் அதை எடிட்டும் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் எப்படி எந்த ஃபார்மேட்ல ஒரு பேஜ்ல வந்து மாத்த முடியுமா சொல்றேன் இதே மாதிரி பிளாங்கா வரும் இப்ப நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் மாத்திரேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் மாத்திட்டு ஒயிட்டா குடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ நான் ஒரு டிசைன் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ ரொம்ப வேகமா போறேன் கொஞ்சம் இருந்து நம்ம வந்து ரீகேப் பண்ணி சொல்லிட்டேன் எப்படி எடிட் பண்றதுங்கிறதுனால இந்த செகண்ட் போஸ்டர் ரெடி பண்றது மட்டும் கொஞ்சம் வேகமா போறேன் நான் ரொம்ப மெயினானது மட்டும் சொல்றேன் சரிங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் டெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு open for registration sorry gap fill பண்ணுங்க எல்லாரும் 
ஓப்பன் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு சரிங்களா இதை என்ன பண்ண போறேன்னு சொன்னா மேல வந்து நான் எடுத்துட்டு போறேன் இந்த இடத்துல எடுத்துட்டு போறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இது நம்ம ஒயிட் பேக்ரவுண்ட்ல எனக்கு கொஞ்சம் எடுப்பா தெரியல அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா எலிமெண்ட்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ்ல போயிட்டு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா ரெக்டாங்கிள் கிளிக் பண்றேன் சரிங்களா ரெக்டாங்கிள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதுக்கு பேக்ரவுண்டா நான் இதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இப்ப நான் இந்த பேக்ரவுண்ட் ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா நான் ஜஸ்ட் அப்படி அந்த கலர் கிளிக் பண்ணி உள்ள போனோம்னு சொன்னா டிஃபால்ட்டா இருக்கிற கலர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் இப்ப கொஞ்சம் சாய் வர இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால நான் என்ன பண்றேன்னு சொன்னா லைட்டா அதை வந்து டில்ட் பண்றேன் இப்ப நம்ம டெக்ஸ்டியும் டில்ட் பண்ண அதனால நல்லா இருக்கும் லைட்டா பண்றேன் இப்ப பாருங்க ஓகே இப்ப இது எனக்கு இந்த பாண்ட் கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் சார் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் நான் வந்து போல்டு கிளிக் பண்ணணும் சரிங்களா நினைக்கிறேன் வச்சுக்கிறேன் <laughs> இது செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கு அவ்வளவுலாம் ஒன் தேர்ட்டி இருக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் கூட வேண்டாம் எனக்கு ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா ஒரு எயிட்டி இருக்க மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இது நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா ஒரு ஒரு வாரம் இந்த இடத்துல இருக்க மாதிரி நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் இதுக்கும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் பிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அப்ப பேக்ரவுண்ட் பிக்ஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் எலிமெண்ட்ஸுக்கு போகணும் எலிமெண்ட்ஸுக்கு போயிட்டு ஐதர் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கல் இல்லை எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிரிட்ஸ்ன்னு சொல்லி இருக்கு பாருங்க இந்த கிரிட்ஸ்ல நான் வந்து இந்த டைப் யூஸ் பண்றேன் கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு இந்த இடத்துல கிரிட் வந்துருச்சு இந்த கிரிட்ட வந்து அப்படியே கொஞ்சமா இந்த இந்த சாய்வுக்கு தகுந்தார் போலவே நான் வந்து அதை யூஸ் பண்றேன் மூவ் பண்றேன் இப்போ இந்த கிரிட் பாருங்க கிளிக் பண்ண உடனே மேல கலர் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் போகுது பாருங்க சரிங்களா இப்ப நான் வந்து இந்த கலர் சூஸ் பண்றேன் சார் என்ன சார் மறைஞ்சே போச்சு அப்படி ஆன்லைன் ஒர்க் ஷாப் டீச்சர்ஸ் காணுமே அப்படின்னு சொன்னா இது அப்படியே ரைட் கிளிக் கொடுத்து சென்ட் பேக்வேர்டு அதை கொடுத்துட்டேன்னா நமக்கு ஓகே வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஆமா சார் இது இந்த இது எந்த கிரிட் மேல ரைட் கிளிக் கொடுத்து சென்ட் பேக்வேர்டு அப்படிங்கறத கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பின்னாடி போகும் இப்ப நான் லெட்டர் கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த கிரிட்டுக்கு பின்னாடி லெட்டர் போயிடுச்சு இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா இப்ப என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா இந்த லெட்டருக்கு ரைட் கிளிக் கொடுத்து இப்போ பிரிங் ஃபார்வேர்டு அதை கொடுத்தேன்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா முன்னாடி எது பின்னாடி போகணும் முன்னாடி போகணுங்கிறது அது மேல ரைட் கிளிக் கொடுத்து சென்ட் பேக்வேர்ட் பிரிங் ஃபார்வேர்ட் எது வேணாலும் கொடுக்கலாம் சரிங்களா அப்படி கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்துருது ஓகே இங்க நம்மளுக்கு ஒரு இமேஜ் இங்க வைக்கணும்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல இந்த ரைட் ரைட் சைட்ல எனக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா நான் ஆல்ரெடி இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருப்பேன் வச்சிருக்கேன் அது அப்லோட்ஸு போய் தான் எடுக்கும் சரிங்களா இப்ப இமேஜ் நான் ஒன்று காப்பி ரைட் இமேஜ் வந்து எடுத்து கிளிக் பண்றேன் நல்ல இமேஜா இருக்கட்டும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் அதை எடுத்து கொண்டு நான் என்ன பண்ணுன்னு சொன்னா எங்க வேணுமோ அங்க நான் பேஸ் பண்றேன் கொஞ்சம் இடத்துக்கு தகுந்தார் போல நான் அதை வந்து பிக் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இது அடுத்த ஸ்டெப் எனக்கு முடிஞ்சது அப்புறம் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ நான் எது சம்மந்தமான ஒரு ட்ரைனிங் இது ஒர்க் ஷாப் இது அப்படின்னு சொன்னா டைப் பண்ண போறேன் இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க் ஷாப்ங்கிறது பண்றதுனால இப்போ இது டெக்ஸ்ட் தான் எனக்கு தேவை அதனால டெக்ஸ்ட் எடுத்துட்டு வரேன் டெக்ஸ்ட் ஒன்று கிளிக் பண்ணி முடிச்ச உடனே நான் இது வந்து நம்மளுக்கு தேவையான போல எடிட் பண்ண போறேன் டெக்னாலஜி ஃபார் டீச்சிங் அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கிறேன் 
டெக்னாலஜி வந்து டீச்சிங் யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜி நீங்க இது வந்து இந்த ஒர்க் ஷாப்ல வந்து நீங்க சொல்லி அந்த அந்த அர்த்தத்துல நான் போடுறேன் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் லைனா தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கார்னர்ல அப்படியே பிடிச்சி டிராக் பண்ணிட்டு வரலாம் அல்லது பாண்ட செலக்ட் சரிங்களா இது கரெக்டா இருக்குமா அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும்னு தோணுது ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப லீனா இருக்கு ஃபாண்ட் அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னு சொன்னா கோல்டு கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா கோல்டு கொடுத்துக்கிறேன் கோல்டு கொடுத்துட்டு இந்த ஃபேண்ட் கலர் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா அதே மாதிரி இது லைட்டா இதுக்கு தகுந்தார் போலவே நம்ம கொஞ்சமா ஹேண்டில் மாத்தி வச்சுட்டா நல்லா இருக்குமா அப்படின்றத பாக்குறேன் ரைட் ஓகே எனக்கு இவ்வளவு எனக்கு என்னுடைய ஐடியா இப்படி ரைட் இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா ஃபாண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபாண்டோடைய கலர் சூஸ் மாத்த போறேன் அப்ப என்ன பண்ணும் டெக்ஸ்ட் கலர் போனோம் டெக்ஸ்ட் கலர் போயிட்டு ஒரு ஒரு டார்க் கலரா இருக்குமே அதனால ரெட் வந்து எடுத்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அது எனக்கு வந்து இது மறைக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால கொஞ்சம் அப்படியே கீழே வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப் டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தா நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல இடம் இருக்கும் சரி எண்ணில இருந்து எண்ணிக்கு சார் நமக்கு இருக்கு இந்த ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன வேணும் திருப்பியும் டெக்ஸ்ட் தான் வேணும் சரிங்களா ரைட் இப்ப டெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்றேன் சின்ன டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து பக்கத்துல இருந்து அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் சொன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் பூரா எடிட்டபிள் எடிட் பண்ற டெக்ஸ்ட் பூரா சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணில இருந்து எண்ணி வரைக்கும் ட்ரைனிங் சொன்னா செகண்ட் டு சிக்ஸ் ஓகேங்களா இப்ப இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான ட்ரைனிங்கான டைம் டேட் இதை நான் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார் இது பாண்ட் நல்லா இல்லை மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிங்கன்னா நீங்க வந்து பாண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எத்தனையோ ஆயிரம் பாண்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம எது வேண்டுமானாலும் நம்மளால சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பாண்ட் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட்ல இது மட்டுமே இருந்தால் நல்லா இருக்காது எப்பயுமே ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொடுத்து அப்போ அந்த அந்த கான்ட்ராஸ்ட் கலர்னு சொல்லுவீங்களா அந்த கான்ட்ராஸ்ட் கலர்ல இருந்து பாண்ட் இருக்கும் போது நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா எலிமெண்ட்ஸ் திரும்பி போக போறேன் அந்த ரெக்டாங்கிள் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே இந்த சைஸ் தகுந்தாப்புல எடுத்துட்டு வந்து இங்க வச்சுக்கிறேன் இப்போ எனக்கு எல்லாமே ஏற்கனவே இந்த கலர் சூஸ் பண்ணியாச்சு நமக்கு என்னத்துக்கு அது அப்படின்னு சொன்னா இந்த கலர் இந்த பர்பிள் கலர் மேல வச்சு கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணுன்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கல கொண்டு போயிடும் அதுல எந்த கலர் வேண்டுமானாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டார்க் ப்ளூ வேணும் அப்படின்னு சொன்னா டார்க் ப்ளூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா கொஞ்சமா லைட்டா அது வந்து சாட்சிக்கிற ஆங்கிளுக்கு தகுந்த போல இல்ல நான் நேராவே இருக்கணும் சார் அப்படின்னு சொன்னா நேராவே இருக்கலாம் நம்மளுடைய இப்ப நம்மளுக்கு அந்த ஃபாண்ட் தகுந்த போல இது எடுத்துட்டு வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட்ல ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்ப அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் டைம் சொல்லணும் இல்லைங்களா அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் இது அப்படியே கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் போட்டோம்னு சொன்னா பக்கத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்துடும் இது பக்கத்துல வச்சு இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா இதோடைய கலரை மாத்த போறேன் ரெண்டுமே பக்கத்துல ப்ளூவா இருந்தா நல்லா இருக்காது அதனால நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னு சொன்னா ஒரு எல்லோ பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை பண்ண போறேன் இப்போ இந்த பாண்ட் அப்படியே நம்ம காபி பண்ணிட்டு குரூப்பிங் பண்ணிட்டு அப்படி பண்ணலாமா சார் ஆகும் அதே மாதிரி கண் ரைட் சைட் ரைட் கொடுத்து பேஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆயிடும் சரிங்களா இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா இப்ப டைம் வந்து நான் அதை சூஸ் பண்ணிட்டு போறேன் என்ன டைம் இருந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் ஷாப் டைம் அப்படின்னு சொன்னா ஃபோர் டு ஃபைவ் பி எம் சரிங்களா இது வந்து என்ன வெர்ஷன்ல மட்டும் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா தமிழ் வெர்ஷன்ல மட்டும் தான் இருக்கு இந்த தடவை இப்ப தமிழ் வெர்ஷன் அப்படின்றது எனக்கு இடம் பார்த்தல அதனால தமிழ்னு மட்டும் நான் போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா ஓகே இப்ப எனக்கு வந்து அடுத்தது என்னென்னலாம் இந்த ட்ரைனிங்க்கு வேணும் நீங்க ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்றவங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறது நான் வந்து டைப் பண்ணணும் டெக்ஸ்டா தான் டைப் பண்ணணும் அது வேற வழி கிடையாது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன்னு சொன்னா பாருங்க இங்க இருக்கு இது கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணேன்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெடிமேடாவே அவங்க கிளிக் பண்ணது இருக்கு 
இத கொண்டு வந்து இங்க வெச்சிக்கிறேன் இது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரெண்டு மூணு லைனுக்கு மேல இருக்கிறதுனால அதை நம்ம அன்குரூப் பண்ணிதான் நம்ம ஒண்ணுன்னா நம்ம அதை மாத்தி ஆகணும் சரிங்களா இப்ப நம்ம என்னென்ன நம்மளுக்கு கேட்ஜெட்ஸ் வந்து தேவை ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னு சொன்னா இதை நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்னா போல்ட் பண்ணிக்கலாம் கலர் கூட நம்மளால மாத்திக்க முடியும் அது நம்மளுடைய விருப்பம் எப்படி வேணும்னாலும் செஞ்சுக்கலாம் இப்ப என்னென்ன கேட்ஜெட்ஸ் இது தேவைன்னு சொன்னா ஒரு மூணு முக்கியமான ஐட்டம்ஸ் வேணும் அதனால நான் மற்றதெல்லாம் நான் என்ன பண்றேன்னு சொன்னா நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு மூணு மட்டும் இருந்தா போதும் என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா லேப்டாப் அல்லது பிசி வேணும் ஆர் பிசி கண்டிப்பா வேணும் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி கண்டிப்பா வேணும் சார் இது இடம் பத்தல அப்படின்னு சொன்னா ஜஸ்ட் இதோடைய ஒரு சைஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் வேற எதுவுமே தேவைப்படாது வேற வேற என்னெல்லாம் சார் தேவை இதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு ஹெட்செட் இருந்தா நம்மளுக்கு ஆடியோ கிளாரிட்டி நல்லா இருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது இது வந்து தேவை அதே மாதிரி இங்க வந்து இது நம்மளுக்கு தேவை எந்த பாக்ஸ் அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னா டெலிட் பண்ணிடலாம் நம்ம இது மூணு தான் நம்மளுக்கு தேவையானது சரிங்களா ஓகே இது நமக்கு தேவை சரி சார் நம்மளுக்கு வந்து இது ரொம்ப சின்னதா இருக்க மாதிரி இருக்க பெருசு பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு சொன்னா அப்படியே டிராக் பண்ணிட்டீங்கன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா பெருசு ஆயிடும் இப்ப நாம என்ன செய்ய போறோம் சொன்னா இதே மாதிரி அஹ் யாரெல்லாம் நம்ம பார்ட்டிசிபன்ட்ஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த ஒர்க் ஷாப் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு அதுக்கும் தேவை இல்லைங்களா டார்கெட் பார்ட்டிசிபன்ஸ் யார் யார் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாருன்றது தெரியணும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்மளுக்கு இதையே ப்ரெஸ் பண்றோம் ஒரு முறை அந்த எக்ஸ்பிரஸ் இதையே பார்ட்டிமேட்ட அதை அன்குரூப் பண்றோம் குரூப் அன்குரூப் ஆயிடுச்சு இப்ப நான் அதை எடிட் பண்ண போறேன் டெக்ஸ்ட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் அல்லது டார்கெட் பார்ட்டிசிபன்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்றேன் இது நான் வந்து போல்ட் பண்ணிக்கிறேன் கலர் மாத்திக்கிறேன் இப்ப யார் யாருக்கெல்லாம் இது தேவை அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா டீச்சர்ஸுக்கு தேவை ஒர்க்கிங் டீச்சர்ஸுக்கு தான் முக்கியமா இது தேவை அடுத்தது யார் தேவை அப்படின்னு சொன்னா எஜுகேட்டர்ஸ் டீச்சர் எஜுகேட்டர்ஸுக்கு கண்டிப்பா தேவை அடுத்தது ப்ராஸ்பெக்ட் டீச்சர்ஸ் ப்ராஸ்பெக்டிவ் டீச்சர்ஸ்ன்றவங்க யாரு ஃபியூச்சர் டீச்சர்ஸ் பிஎட் டீச்சர் ட்ரைனிங் எல்லாம் படிச்சுட்டு ரெடியா இருக்காங்க இல்லைங்களா டீச்சிங் ப்ரொடக்ஷனுக்காக அவங்களுக்கு சொல்லி நான் பண்றேன் இது இது எந்த பாக்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் இந்த பாக்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இப்ப நம்மளுக்கு ஒர்க் ஷாப் ஷெட்யூல் சார் கார்த்தி சார் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ள முடிச்சிடுறேன் சார் கொஞ்சம் வைக்காம முடிக்கு சார் டைமிங் அதிகமாக ஆயிட்டு இருக்கு ஆ ரைட் ரைட் சார் ரைட் சார் நிறைய டைம் பண்ண வேண்டாம் சும்மா அந்த இது மட்டும் போட்டு ஓகே சார் ஓகே சார் இப்போ நான் வந்து மீடியம் என்ன எந்த மீடியம்ல நம்ம இதை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஜூம்ல தான் கொடுத்து போவோம் அதனால அப்லோட்ஸுக்கு போறேன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜூம் கிளிக் பண்றேன் இந்த ஜூம் உடைய இது கொண்டு வந்து நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருசா இருந்தா நல்லா இருக்கும் தோணுது இடம் இருக்கு நிறைய அதனால நான் கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ கியூஆர் கோடு யூஸ் பண்ணி ஸ்கேன் பண்றது கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா இது கொஞ்சம் கீழே தள்ளி வச்சுக்கிறேன் ஏன் கீழே தள்ளி வச்சுக்கிறேன்னு சொன்னா டெக்ஸ்ட் இது மேல டைப் பண்ண போறேன் நான் என்ன டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னா இதோடைய மீடியம் என்ன மீடியம் இது என்ன ஒர்க் ஷாப் பிளாட்ஃபார்ம் என்ன பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்குன்னு சொன்னா ஜூம்ல ஒர்க் ஷாப் பிளாட்ஃபார்ம் இது இது என்ன பண்றேன்னு சொன்னா இதை எடுத்துட்டு வந்து நம்மளுக்கு தேவை வச்சுக்கிறேன் இப்போ பாண்ட் வந்து போல்ட் பண்ணிக்கிறேன் பான் சைஸ் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் ஒரு தேர்ட்டி டூ கொடுத்தா போதும் எனக்கு அதை பொசிஷன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த கியூஆர் கோடு கொடுத்தாச்சு இந்த கியூஆர் கோடுக்கு என்ன பண்ண போறேன் நான் இதுக்கு இதே மாதிரி தான் பண்ணணும் அதனால நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா கிளிக் பண்ணிட்டு டூப்ளிகேட் பண்றேன் அதை அப்படியே டிராக் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து இந்த மேல வச்சுக்கிறேன் இதை நான் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி எடிட் பண்றேன் பாருங்க ஸ்கேன் கியூஆர் கோடு கூட ரெஜிஸ்டர் வச்சுக்கலாம் எடுத்துட்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு நான் இப்போ எடிட் பண்ண போறேன் இந்த பாண்ட்டை எப்படி எடிட் 
என்ன <laughs> இத அப்படியே கொண்டு வந்து இது பொசிஷன் பண்ணி வச்சிட்டு நாம இத அப்படியே ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அகாடமி தான் இந்த யுனிவர்சிட்டி டீச்சர்ஸ் அகாடமி தான் நமக்கு ட்ரெய்னிங் ப்ரொவைட் பண்றாங்க இங்க कांटेक्ट அஸ் அடுத்து நமக்கு வந்து कांटेक्ट அட்ரஸ் கொடுக்க போறோம் அதாவது कांटेक्ट போன் மொபைல் நம்பர்ஸ் நம்ம கொடுக்கிறதுக்கு அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்னு சொன்னா டெக்ஸ்ட் தான் வேணும் அப்ப அதுக்கு நம்ம சின்ன டெக்ஸ்ட் இருந்தா போதுமானது அதனால நான் எடுத்து வந்து கீழ வச்சிக்கிறேன் கீழ வச்சிட்டு இப்போ நான் வந்து விருப்போ <laughs> இப்படி ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ள இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் எதுவாக சொல்லும் போது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் லேட் ஆகுது மற்றபடி நாமளே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் சொன்னால் பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நம்மளுக்கு நம்ம ஸ்கூலுக்கு தேவையான ப்ரௌசர்ஸ் போஸ்டர்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே நம்மளால ரெடி பண்ண முடியுங்கிறது என்னுடைய ஸ்ட்ராங்கான நம்பிக்கை சார் கார்த்தி சார் சார் எப்படி சேவ் பண்ணுன்றது ஆ ஓகே சார் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு சொன்னால் அதே டவுன்லோட் ஆப்ஷனுக்கு தான் போக போகிறோம் அல்லது பாருங்கள் பிரிண்ட் போஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி ரைட்டில் ஒரு ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் இருக்குது அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா அங்க டவுன்லோட் அப்படிங்கிறதுக்கு டவுன்லோட் அப்படிங்கிறதுல PDF பிரிண்ட் அதுதான் நமக்கு தேவை நீங்க எந்த எலக்ட்ரானிக் மீடியமா இருந்தாலும் சரி எந்த மீடியத்துல இருந்தாலும் இந்த PDF பிரிண்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்பதான் அந்த பிக்சல் உடையாத இருக்கும் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் செஞ்சுக்கலாம் இன்னொரு பாருங்க ரெண்டு பேஜ் வரும்போது என்ன ஆகும்னு சொன்னா ரெண்டு பேஜ் நான் டவுன்லோட் பண்ணட்டுமா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணட்டுமான்னு கேக்கும் பேஜ் 1 ஆல்ரெடி நம்ம டவுன்லோட் அதனால இப்ப பேஜ் 2 மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ ப்ரிப்பேரிங் ஒரு டிசைன் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு வித் இன் மினிட் அது டவுன்லோட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம அதை எடுத்து பார்க்குறோம் எடுத்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஃபிட் பண்ணி பார்க்குறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு ப்ரௌசர் நம்மளுக்கு போஸ்டர் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி இதில் என்னுடைய ரசனைக்கு தகுந்த போல் நான் வந்து சாச்சிருக்கிறது இந்த இட்டாலிக்ஸ் அந்த போல் பண்ணுறது அதெல்லாமே நான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் செய்யும் போது உங்களுடைய ரசனைக்கு தகுந்த போல் எப்படிலாம் செஞ்சால் நல்லா இருக்குமோ அந்த மாதிரி செய்யலாம் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் நம்மளால ஃபான் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் கலர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் போல்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஃபான்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் பொசிஷன் ஆஃப் த லெட்டர்ஸ் மாற்றிக்க முடியும் இமேஜாக இருந்தால் இமேஜ் கலர் என்ஹன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிளிப் பண்ணிக்கலாம் எப்படினாலும் பண்ணிக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் அடிஷன் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேரில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதை அதை படிச்சு தான் அதெல்லாம் செய்ய முடியும் ஃபோட்டோஷாப் போடுறாலாம் இதை நம்மளுக்கு படிக்கவே தேவையில்லை ஜஸ்ட் அப்படி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கக்கூடிய இந்த டெம்ப்ளேட்ஸை வச்சு நம்மளால் டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய நம்பிக்கை இந்த ரெண்டு டெம்ப்ளேட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே இருந்த ஒரு இது வச்சு டெம்ப்ளேட் எடிட் பண்ணி எப்படி ஒரு போஸ்டர் ரெடி பண்ணுறது இன்னொன்று ஒரு எம்டி டெம்ப்ளேட்லேருந்து நம்ம எப்படி கொண்டு வந்து வைக்கலாம் என்ன நல்லா கொண்டு வந்துச்சு ஒரு போஸ்டர் ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ரெண்டு பார்த்துருக்கோம் ஹோப் யூ ஆல் ஹாவ் லேர்ன் சம்திங் இன் திஸ் கிளாஸ் இன் திஸ் செஷன் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஃபார் ஆல் இன்க்ளூடிங் சாப்டர்ஸ் ஆஃப் தி இன்டிஏ thank you thank you so much uh, thank you raghavendran sir romba porumiyagum alagavum the mudal naal payichi thirambada nadathi kudutirgal mikka nandri uts sarbaga manavaatha vaalthukal therittu kolgirom thank you sir thank you 
பார்ட்டிசிபன்ட்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுவாங்க கூகுள் ஃபார்ம்ஸு ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க சார் ஸ்க்ரீன் ஸ்டாப் பண்ணி